Ciao tesori e bentornati nel mio mondo Su questo canale parliamo di arte e creatività facendo scemità Quindi se ti interessano queste cose potresti iscriverti Nell'intro esce sempre la mia best voce a cartone animato Tesori, finalmente scopriremo i risultati Finalmente, ieri le ho fatte, però vabbè lo, lo sapete, la curiosità, la cosa eccetera eccetera Quindi finalmente scopriremo i risultati di quello che ho realizzato ieri durante lo scleriamo Onest Volevo fare anche altre cose, ma ieri mi è venuta una botta di cervicale allucinante e non ho fatto più niente, quindi abbiamo solo questi. <ride> però, però, se gli effetti sono venuti carini, vabbè, ci sta. Con la resina del doppio strato che era avanzata ho colato questi altri tarocchi. Li ho coperti semplicemente con i foil effetto marmo. Io direi di partire da questi che bola, shushpans, che bola. copriamo il primo che ho realizzato con voi l'ho realizzato con voi, non mi ricordo però vediamo pronti che ci fai tu qui? Vai. sempre zuzza, sei sempre zuzza allora, dunque qui non ha aderito bene non ha aderito bene proprio per niente e, e niente era venuto male però il foil balla un po' magari ho colato allora procediamo con questo che ben comincia a metà dell'opera bellissimo bello veramente vediamo un po' pronti speriamo bene oh, oh. che è qua? non riusciamo a capire se è una schifezza o è una cosa buona quindi andiamo avanti, vediamo questo, ah qui ho sempre, ah ecco vedete qui ha aderito meglio e si capisce un po' meglio l'effetto marmo, anche se devo dire mi aspettavo si vedesse un po' di più, mm, non è che mi stanno sconquiferando più di tanto nella resina. Vediamo questo che invece è sempre effetto marmo ma sul rosa. Oh, ecco, questo si vede di più, questo si vede di più e mi piace tantissimo questo con l'oro, viene una cosa troppo bile. Allora, questo è troppo bile, secondo me. Vediamo quest'altro che è più scuro, quindi forse è il bianco che è un po' me. Vediamo. Oh, aspetta, non capisco niente, cioè non capisco proprio niente. Allora, a parte che qui si è strappato un po' e si vede mm, Ah, sì, ok, no, va bene, certo, assolutamente Non ci vuoi stare, non ci stare Mi sa che con il foil dobbiamo per forza andare a coprire Perché, uh, come vedete, non mm, è attaccato proprio niente Molto bene, no, non bene per niente Vediamo questo che è stato fatto con l'effetto carino, eccetera, eccetera Ma, ragazzi, visto come è iniziata la cosa... Non ci spero tanto, vediamo, paura, oh, wow, allora a parte questo glitter che col blu non mi dispiace, sono sempre quei glitterini esagonali che mi si anche nel segnalibro, ma guardate qui l'effetto che segue perfettamente il mantello del papa Spettacolo, no, questo spettacolare, veramente spettacolare Mi dispiace solo per alcuni punti um, un po' meno coprenti Vedete, cioè questa cosa che sta qui mi disturba un po' Però, wow, questa rifinita bellissima Oddio, guardate Wow, stupenda Ok, ci siamo ripresi un poco, vediamo questa, allora, io non l'ho fatto con voi, ma quando ho messo il pigmento le pieghe sembravano tutte montagnelle, era una cosa bellissima, speriamo siano venute perché questa è la carta del matto, che appunto sta su un precipizio, quindi ci starebbe proprio bene, vediamo, avevo anche poca resina, buon bordello. Oh wow, che è successo? Aspettate, cos'è successo? Non c'era il pigmento, no, ok. Wow, guardate, sembra la carta del Ferrero Rocher. Però è, però è bello. Allora, 
fa strano perché qui che deve esserci il sole è venuta sta macchia nera e lo so, sì, sono pignola però insomma, capite wow, però è venuto un po' l'effetto proprio delle montagne oddio, non vedo l'ora di decorarlo ma guardate che bello ecco, per esempio, questo effetto deve venire qua perché Qua sta la luce del sole, vabbè, è tutto a posto. È tanto che è venuto, ma vogliamo pure metterci a governare gli effetti, stiamo a posto. Ok, allora, restano questi due, qui dobbiamo assolutamente scoprire, scoprire, dicevo, se il volto della mela è venuto o no. Notate che l'avvallamento è venuto, che qui è andata a concentrarsi la resina, però, boh, non lo so, forse si vede in eh. Vediamo come è venuto il segnalibro. Bello, wow, bellissimo, mi piace da morire il colore, mi piace da morire questo effetto, è stupendo. Solo che ho notato, vedete, dovete andare a coprire proprio bene con la resina scura, cioè più è scura la resina più viene bene, a mio, cioè a mio gusto almeno, eh. Wow, andremo poi a decorare anche questo. E da prima di questo abbiamo la cornice, vediamo com'è venuta, perché con questa... Se è venuta bene vorrei crearci su una custode dei relitti. Guarda, wow, da quanti anni non utilizzavo gli stampi così di plastica. Reperti archeologici proprio. Solo su questa tecnica... Ah, si fanno veramente tantissimi scarti, scarti eh, tutto attorno. Pronti? Pronti? La 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 oh. Ma cos'è? Ragazzi, stupendo. Cioè, stupendo. È come se avessi messo i flakes, però con un effetto ancora... Guardate qua! Guardala! Guardala! Oh, mamma mia! Trap a bite! No, qua ci vuole trap a bite. Ah, verità? Si capisce tanto perché è piena di scartini. Quindi le devo, devo ripulire il tutto. Decorare vi faccio vedere, no vabbè questa non la devo decorare, questa non si muove così come stava benissimo Pronti? Secondo me non è venuta la mia, non è venuto niente Oh, 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 wow, no No, no, Spe spettacolo, spetta, guaglio, spettacolare, guarda qua, mamma mia, no, cioè a me serve un teschio in resina, devo assolutamente colare i teschi in resina e fare le Ouija con questi teschi che escono, mamma mia, ma, ma è stupendo, ma è una cosa fantastica, meravigliosa. Troppo bail. No fine delle gambe, ma troppo bail. Cioè, questo è proprio effetto speciale. Vado a rifinire il tutto. Queste non le pensiamo proprio, non mi piacciono, non ci perdo il tempo. Cioè, no, aspetta. Te sì, quelle con i foil, no. Tesori, mentre stavo ripulendo, <ride> ho trovato questo. Scusate, mi ero dimenticata di questa piccola planchette bellissima. Vediamo. Ah, vabbè, penso sia venuta bene. Sì, ecco, vedete le, le planchette, soprattutto quando hanno effetti 3D, eccetera, sono super belle. Anzi, anzi, vorrei andarci con la resina V. Vabbè, ma vai che non mi muoio, poi vi faccio sapere. Allora, tesori. Le carte... Alcune le ho salvate, altre no, tipo questa non mi piace proprio come è venuta. Non non mi piace questa qui ci sta ma anche perché di questa nuova serie di tarocchi è fra i miei disegni preferiti quindi mi piace penso farò il secondo strato e potrò metterlo come omaggino negli ordini mentre veniamo un attimo alle cose serie queste due raga cioè, non lo so cosa gli vogliamo dire. Poi, guardate, a uh, questa carta ho lasciato anche un po' quell'effetto soffuso che sembra tipo un fantasma. 
cioè guardate quelle stelline sul manto, dietro sembra la notte, è bellissimo e mi piace tantissimo anche come è venuta la carta del matto, poi a vederle insieme sono davvero stupende, spero tantissimo piacciano anche a voi, o oh, non lo so forse è un effetto che piace solo a me, fatemi sapere cosa ne pensate, io le amo. Poi il segnalibro, eccolo qui, anche questo mi piace tantissimo come è venuto, ma dovevo coprire meglio eh, tutto, perché vedete qui ci sono zone non coperte, non mi piace molto, però ci sta. La prossima volta lo rifaccio perché voglio assolutamente ottenere il color roccia con questo effetto con la plastica, però devo un attimo mettermi a cercare il pigmento più adatto. Adesso... Tesori, ah no aspettate, sta pure la cornice, eccola qua, l'ho ritagliata, bellissima, miliardi di effetti di luce, di, 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 di tutto c'è cioè, su questa cornice, veramente stupenda, adoro. Molto bene adesso, la volete vedere la, la tavola Ouija, più bel romun! Come la faccio vedere? Cioè, tesori lo sapete, io mi lamento sempre delle creazioni che faccio, che esse è bel, è bel e basta, è bel e basta. Cioè, ma giù, yeah. ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? È troppo bella, è troppo bella e basta. Io voglio provare a farvela vedere senza la ring light dentro, però niente, non, non riesco, um, questo ovviamente è fatto apposta, questo effetto, alla fine ho optato per un verde acido veleno, e no, mi piace troppo, mi piace troppissimo, a parte che lo sapete già dallo scorso scopriamo questo stampo, mi sta piacendo da impazzire, non so se l'ho già detto, se siete nuovi, se siete appena arrivati, iscrivetevi. Gli stampi, questi stampi li trovate tutti da Gea Creations e mettendo questo codicino ottenete pure il 15% di sconto che è sempre sparagnato. Eccola qui, io super 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 soddisfatta di questo vedo non vedo della mela avvelenata. Uh, fa proprio paura, no ma poi ve la faccio vedere anche più da vicino, cioè guardate qua. Questo qui l'abbiamo ottenuto con il cellophane praticamente. Per chi si fosse perso il video di ieri poi su come realizzare questo effetto, eh, niente, andatevelo a vedere. <ride> che vi devo dire? Questa ho deciso di lasciarla così, prima di tutto perché devo andare a mangiare, devo preparare lo spaghetto con le vongole, lo sapete quanto mi piace. <ride> Quindi devo andare a mangiare. Però eh, non vi preoccupate che poi questa la decoriamo insieme. Bene tesori, il mio video finisce qui, eh, sì sì, devo, devo avere lei campionessa indiscussa, basta, veramente c'è, cioè, non ve lo chiedo nemmeno qual è la creazione migliore, perché no, io non riesco a smettere di far vedere tutti gli effetti che fa sta tavola, è bellissimo! Ditemi qual è la seconda creazione più bella secondo voi, io sono indecisa tra queste due carte. Ok, è davvero tutto, grazie mille per sopportarmi sempre, io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà, vabbè, facciamo martedì, poi se riesco a caricarlo domenica meglio ancora. Ciao!